jovem afirma que namorou com um homem no primeiro encontro que é praticante de magia negra. E o homem queria levar a alma da jovem no além. Queria matar a jovem, em poucas palavras, no mundo do feitiço, minha família. Epa, é uma denúncia muito grave. É uma denúncia muito epa, chocante. No primeiro encontro, e, e, e não é assim um bem encontro, né? Foi no convívio, se conheceram, ah, não, você é muito boa, tem mais que curtir, bué, você... Yeah. E foram também já lá no bem bom, ficaram juntos, mas a jovem começou a sentir muitas dores no bexiga, não para, 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 para. O homem, não, não, é... Desde aquele momento aí, a jovem passou a ter dores fortes, que a solução foi ir numa mamá que trata de mamos tradicionais, a mamãe viu no espírito que aquele homem que você ficou com ele, é, ia te levar, engapa. Epa, é complicado, minha família. Lembrando que a mamãe que estou a me referir não é pastora, é uma mamã que trata de coisas mesmo sobrenaturais. Ela viu. E as jovens, a jovem, Decidiu partilhar a sua história para alertar mais mulheres epa, a não se encantarem com o homem na primeira vez e entrarem com ele num quarto. Porque epa, ninguém sabe quem são essas pessoas ou o que, é que essa pessoa tem. É complicado e é triste. É uma denúncia extremamente grave e complicada. Mas há quem diz que é bom mesmo ficar no primeiro encontro para saber se a coisa é boa ou não é boa. Yeah, mas só que... Esse primeiro encontro, ou bem dizer, esta primeira vez pode ser a tua última vez também. Então, todo cuidado é pouco. E eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acha que no primeiro dia que você conhece um homem ou uma mulher, é o dia mesmo que tem que mesmo ser para se, se conhecer mesmo lá, lá mesmo, em todas as coisas mesmo, já estão a me, a me entender? Ou acho que não, deve se encontrar mais algumas vezes e aí criar uma amizade e conhecer bem a pessoa para depois se envolver? Qual é a tua opinião? Lembrando que se alguém é bruxo, você pode se conhecer um, três meses, mas se ele for um bruxo lixado, vai mesmo te fatigar. Então, <risos> mas eu quero ver a tua opinião, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boi Henrique Estresse para mais um canal pessoal. Se não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa se não perder nenhum vídeo. Minha família, há dois meses atrás recebemos um período de socorro por parte de uma jovem que alegava que a sua prima epa, a vai morrer porque se envolveu com um homem que é praticante de magia negra. Epa, nós não sabíamos o que, é que podíamos ajudar, tentamos conversar mais com a jovem, mas a jovem não queria dar mais detalhes porque tinha medo que este suposto homem Uh, fosse lhe, lhe apertar também no mundo da bruxaria. Epa, era uma coisa assim de loucos mesmo, né? Mas depois a jovem disse, epa, epa a, a esperem só um pouquinho, depois vamos poder conversar. Porque, epa, não quero que, que, que a minha irmã morra. Tá bem, deixamos a história passar. Boa tarde. Pai, me desculpa pela demora. É que eu tinha um pouquinho de medo e querendo que minha irmã estivesse bem para me poder explicar a situação que aconteceu. Recentemente, a jovem voltou a entrar em contato com o nosso canal, ok? Explicando o que aconteceu, tal como eu expliquei assim, mas vou dar aqui apenas aqui um resumozinho, né? Segundo a jovem, ela e a sua prima e uma irmã foram num convívio, num convívio com o namorado de uma prima. Aquela de bebê, uma das suas irmãs conheceu um homem, que é esse homem que vocês estão vendo na tela. Então, conversaram, conversaram e decidiram que deve mesmo entrar no quarto para acontecer o que tem que acontecer. Só que desde aquele contato íntimo que elas tiveram, ou bem que a jovem teve com esse jovem aí, a jovem começou a ter muitas dores na bexiga. E infelizmente, essas picas que ela sentia, essas picas que ela sentia na, na, na barriga, era mesmo para lhe levar a morte, mas isso aqui não aconteceu, é uma história muito complexa e complicada que eu vou mesmo optar por colocar o áudio da prima da jovem que estava lá e 
presenciou tudo que teve a autorização da própria jovem para denunciar este caso para que mais mulheres não possam é para cair em homens que é para conheceram da primeira vez que têm planos maquiavélicos minha família a jovem pediu anonimato para não ser identificada mas está disposta a qualquer esclarecimento se o denunciante decidir levar o caso ao tribunal bem para começar eu sou a prima da jovem que aconteceu isso que eu estava para te contar. Ela é minha prima irmã, vivemos juntas dentro de Luanda, na Avenida Brasil. Então, dia 12 de fevereiro, chegou uma nossa prima que vive na província, que veio nos ver. Então, naquele mesmo dia, um amigo dela, o um namorado dela, não sei como é que ela chama, né? Convidou ela para ir até no Benfica, num resort, para passear. Então ela nos convidou, disse que não queria ir sozinha, para nós dois também ir para fazer três. E yeah. nós falamos, tá bem, vamos. Concordamos, pegamos táxi até o Benfica, lá fomos. Posto lá, eles pagaram banho, banhamos, comemos, bebemos, estávamos naquele convívio. E yeah. aí chegou um camba do namorado da, ou do amigo dessa nossa prima do Quanza Norte que convidou ela, né? E yeah. chegou, o nome dele é Alfa. Ele gostou da minha prima, da minha prima que vivo com ela. Gostou dela, ficamos ali naquele convívio, conversa mais conversas. Eu acho que eles acertaram que ela ia dormir com ele. Ela gostou dele. Estávamos a beber, não sei que não sei se era excesso de bebida nela, né? Que ela, ela já estava a já nem sei mais explicar, porque não me mostrou, né? Eles dois pegaram-se e foram para o quarto, no hotel, que lá estava. Entraram e ficaram a fazer sexo. Segundo ela, o que ela explicou, eles começaram a fazer. Então, logo ela disse que o pênis dele é um pouquinho grande. Quando estava a fazer, estava no momento H, ela disse que estava sentindo dor na bexiga. Então, ele disse nele que já não queria mais. Ele estava tentando insistir. Ela disse que já não queria mais. E a... Ele desistiu, saiu de cima dela. Ela disse, no momento que ele saiu de cima de mim, eu senti logo várias picadas, senti enjoo, foi na casa de banho, ficou a vomitar. Ah, ok. Ele pega, vem ao nosso encontro, fica a se vangloriar. É, você irmã não aguentou, não sei o quê. Tá ali, bexiga, bexiga. Nós ficamos ainda a rir, achando que é brincadeira. Achando que é mesmo só isso. Porque ela... Sempre mesmo com, disse que nunca gostou, homem que tem pênis grande, que não sei que ela já ela sempre, sempre, foi sempre de falar isso, que não gosta homem com pênis grande, que não aguenta e tudo mais. Então nós achamos que deve ser isso, estávamos a rir. Ela chegou toda angustiada, com dor no, no, na bexiga, sentou, ficou aí assim, rebola, se aperta dali, se aperta dali. Nós chegamos a se matar de rir, pensamos que ela está a exagerar. E a vimos que a dor era tanta. Então falamos, vamos para casa. Nos deram de onde o táxi, chamamos um it e fomos para casa. Todo o caminho ela ficou a, a coisa, a se apertar na, na bexiga. Que tá doendo mesmo, tá doendo. Ficou a gritar, gemer e tudo mais. Ficamos logo preocupada, ha. É só mesmo sexo que te meteu assim, ah, não é? é só, fizemos, não sei se mais o que é só mesmo isso. Chegamos em casa. Chegamos em casa. Ligamos numa nossa prima mais velha, uma nossa prima que vive no São Paulo, de 30 anos. Ela chega, traz um óleo da igreja, ficou a chegar na barriga. Naquele momento parou um pouco. Ficamos assim. Lá no resort, a minha prima, que lhe, que lhe aconteceu isso, que a bexiga está doendo, fez foto com ele. Então, ela disse, me deu o telefone dela, disse, fulana, baixa só essa minha foto, essa foto com fulano. Ele me enviou as fotos para me meter no meu estado. Estamos indo no, 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 no WhatsApp dela, a mensagem ele apagou, a foto ele apagou, viu apagada pelos dois, apagou tudo. Nós falamos, oh, como assim se ela fez foto com ele, mandou, como é que vai apagar? Achamos isso estranho, mas deixamos para lá. Era um, era um 17 horas quando nós chegamos. Passou 17, 18, 19, 20 horas. 
continua a dor. Ela se rebola dali, se rebola dali. Tá doida, tá doida, tá doida, tá doida. Falamos eu que então. Disse só mesmo o quê? É só mesmo a bexiga. Tô sentindo que tá subindo algo pra sair pela boca. Falamos, ah, como assim? Disse eu tô a sentir mesmo, jura. Ficamos preocupadas, pegamos ela naquela hora, 20 horas, fomos numa clínica. Lá na clínica apanhou soro, lhe deram pica. Naquele momento mesmo que lhe deram, acalmou um pouquinho. Acalmou um pouquinho, fomos para casa, a mesma coisa. Tipo, ela disse que estava a piorar. Estava a piorar, ficou a rebolada ali, ficou a rebolada ali. Ficou a chorar, minha irmã por último, estava a perder a respiração. Nós todas ficamos a chorar em casa. Nós todas ficamos a chorar em casa. Ela ficou se rebolada, ficou se rebolada aí. Toda noite quase que não dormiu. Nós pensamos que ela vai morrer naquele momento. Então, nós explicamos na nossa tia, ela disse que isso já não é normal. Já não é normal, que isso não é uma dor normal. Isso deve ser uma famosa tala que lhe atiraram. Nós falamos tala. Disse sim, só pode ser. Esse senhor é quem? Vamos ligar para ele. Quando nós pegamos para ligar para ele, o número já não chamava. Mandamos mensagem no Facebook, já no WhatsApp, ele vai nos responder. Quando saber, nós lhe xingamos, lhe mandamos uma mensagem, lhe xingamos, lhe falamos, se nossa irmã morrer, vamos te matar, lhe ameaçamos e tanto, nos bloqueou nós todas. Então, não vimos mais o que fazer, pegamos a nossa irmã, fomos com ele no Kwanza Norte, numa senhora que trata muito bem, com a nossa tia, mesmo a mãe dela, fomos... Lhe trataram, a senhora que lhe trataram disse que esse senhor Alfa faz com várias jovens isso. Tira foto com elas, leva a foto e fica a picar na foto. Cada vez que pica a agulha na foto, ela sente dor. Que quer dizer, isso é feito isso. Quando ele soube que aconteceu com ela, ela ele nos bloqueou até hoje. Nos bloqueou, mas nós temos a foto desse senhor. Apanhamos no WhatsApp dele. Quando nós lhe puxamos, encontramos a foto dele. Disse que ele queria lhe matar. Se nós poderíamos mais ficar um tempo com, com a nossa irmã lá em Luanda, sem lhe levar num sítio para lhe tratar, ela poderia morrer. Ele faz assim com as jovens. Ela não é a primeira vítima dele. E não é a segunda. Ele se relaciona com, ele, com elas. E se relacionando... A cita se fazer um pacto que ele tem acesso com a fotografia para poder fazer mal na mesma. Então, o que eu queria, o que me fez, eu, te, eu mandar aqui essa mensagem, é postar foto e alertar outras mulheres. Ele é de Viana. Ele é de Viana. Eu acho que ele faz isso mesmo com todas as mulheres daqui de Luanda. Ele faz isso com várias então, para isso não acontecer mais com outras, para alertar outras mulheres, para terem muito cuidado com esse senhor na foto. Muito cuidado mesmo, porque ele é feiticeiro. Ele se relaciona com mulheres, hein? aproveita no convívio para fazer foto com a mulher e para depois estar a fazer isso com ela. Então, muito cuidado, minhas manas. Hoje foi a minha prima, amanhã pode ser alguém muito querida da, de vocês, uma coisa assim, tá? Muito cuidado. Tá aí, minha família, pá. É um caso muito complicado. E de tudo que você ouviu aqui nesse vídeo aqui, qual é a tua opinião? O que, é que você achou deste caso aqui? O que é que tem a dizer sobre este caso aqui? Lembrando que nós temos o contato do jovem envolvido no caso, mas até o término dessa matéria aqui não conseguimos conversar com o jovem. Mas creio eu que depois do caso estar na net, ele vai querer se pronunciar, talvez sim, talvez não. Então nós estamos abertos para poder ouvir também a sua versão. Ok? Yeah. É assim que funciona. E minha família, é assim, eu não tenho muito a dizer sobre este caso aqui. Por um simples facto, é assim, uh, é um caso sobrenatural segundo as jovens, ok? Pois elas tiveram contato com uma senhora que trabalha nesses tipos de, de situações que definiu que o homem que se envolveu com ela é um homem que mexe com magia negra. E 
Casos como esses acontecem, particularmente, já vi tantos casos como esse, onde mulheres conheceram um homem ou onde homens conheceram mulheres que, depois do primeiro contacto físico, o homem ou a mulher, nesse caso aqui, né, fica doente, alguns até morrem. Tem um caso de uma jovem que conheceu um homem que, é pá, beijos, enfim, e namoraram. Só que depois de se envolver com o jovem, a jovem, epá, no seu órgão começou a sair uh, areia. É um caso bizarro. E circula na internet, minha família. São vídeos chocantes que todo mundo vê. Tem também um caso de um jovem que conheceu uma mulher nas ruas, epá, namoraram e depois ele falou para tá bom, me leva na minha casa. De manhã o jovem acordou no cemitério, minha família. Epa, são casos bizarros que epa, não tem assim, uma, uma, uma explicação lógica. Só quem tem noção desse mundo espiritual, pastores, espiritualistas, eu apenas vou dar a minha opinião pessoal, que é simples. Minhas manas, mos mano. Eu sei que há momentos que vamos consumir álcool, vamos fumar, e que lá a cabeça vai ficar assim no ar e... e vão querer mesmo ficar com alguém sem pensar duas vezes. E é aí onde mora o problema. Tu não sabes quem é quem. Estás a ver a pessoa tá, tá bem vestida, tá bem vestido, tá bem vestida, tem carro. Só que tu não sabe se essa pessoa aqui está numa realidade diferente da tua. Então, o bom é, vamos nos conhecer plenamente. Ah, não estresse. Epa, há pessoas que podem mesmo te aguentar muito tempo e depois mesmo te fatigar. Ah, tá vendo? Mas o mais certo é conhecer primeiramente a pessoa, ok? Aprofundar a amizade e depois, quando sentires que não estás confortável, podem ficar. Mas pode ser também que mesmo você conhecendo a pessoa profundamente, a pessoa vai te ocultar as suas magias e você vai cair também no erro. Pode ser, tá vendo? Aí já... É outra coisa, mas no primeiro encontro, nas primeiras impressões, não é certo manterem já o contato físico. Eu acho que é muito é prematuro para isso, ok? Neste mundo aqui existe o bem, o mal. Existe a luz e as trevas. Existe o pior e o bom. Então é necessário fazer o equilíbrio. E esse equilíbrio é feito com o tempo. Talvez estou errado, talvez estou errado, mas... Epa, tu não consegue já adivinhar que não, fulano é feiticeiro. Tu não consegue adivinhar. Mas conhecendo a pessoa, vendo alguns modos da pessoa, você pode apanhar algumas luzes aí que essa pessoa aí epa, é muito estranha, é muito melindrosa, epa, e aí você não vai cair nesse tipo de erro. Agora, primeiro encontro, primeiras impressões. Não é certo se envolver com alguém. É errado, é perigoso, é arriscado, ok? O bom mesmo é que esperar um momento certo depois de uma boa amizade, ok minha família? Enfim, eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo e, e vamos aqui aguardar para que o homem possa também se pronunciar para falar a sua versão dos factos. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, comente, partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoa o que está agora. Ficamos por aqui família. Thank <laughs> you.